नमस्कार स्टॉक आइडिया यूट्यूब चैनल में यहाँ हार्दिक स्वागत है आज को बसाई में रहकर हमी तीनवटा कंपनी को लाभांश घोषणा रुई कंपनी को बुक क्लोज मिति तय भर विषय लगा री कंपनी नहीं आज हमें वाचलिस्ट को रूप में छलफल भी करने आज को जानकारी में लग्न अगड़ी यहाँ विशेष अनुरोध कि तैयार आजसम भी हम चैनल में नया हो हम चैनल सब्सक्राइब करूँ कृपया हम चैनल सब्सक्राइब कर इसको लगी यूट्यूब में गए एट द रेट सेवेन स्टक आइडिया जानेर सर्च करूँ यह लोगो भाई हम चैनल खुल् और इसमें तैयार सब्सक्राइब करी नजिक को बेलाइकन दवाई अल अप्सन में क्लिक करूँ हमी भिडियो राख्ता तैयार नोटिफिकेशन प्राप्त हो रहा तेयर बजार संबंधी विविध जानकारी साथ ही लेटेस्ट अपडेटर प्राप्त कर सकूँ हम चैनल में भिजिट कर तयुक्त लायक का भिडियो हेन सकूँ हमी थुप्रे भिडियो विभिन्न विषयसंग संबंधित एक सौ बाईसवटा भिडियो राखी सकता छो चल में रहकर भिडियो भिजिट कर लगातार उपयुक्त भिडियो आपू हे सकूँ भिडियो हे सके तैयार लगे रचनात्मक प्रतिक्रिया कमेंट कर सकूँ और भिडियो लाइक कर दून होगा इस हमीर थप भिडियो बना हौसला प्राप्त होब लग आज को जानकारी तर्फ यह शिक्षा दिने उद्देश्य बनाई सामग्री हो यह भिडियो का आधार में मत्र लगानी नगर्न हो शेयर बजार आप ही में जोखिम को क्षेत्र हो आप अध्ययन और जोखिम बहन करने क्षमता का आधार में मत्र लगानी भाई हम विशेष अनुरोध रह आज को बनाई अंतर्गत मैं नेल्सन मंडेला को एटा बनाई समेटे एटा ठूल पहाड़ चढ़े पीछे बल्ल था कि चढ़न का लगी अच थुप्रे पहाड़ बाकी अब तीनवटा कंपनी ने लाभांश घोषणा कर अब हमी तर्फ लग पेलो कंपनी देखे बोटलर्स नेपाल तराई बीएनटी इसलिए गत आर्थिक वर्ष उनासी अस्सी को मुनाफा शेयरधनी साठी प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा कर इसलिए साठी प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा कर मूल्य में यह लाभांश कति को डिजरेबल हो भाई सन्दर्भ में कुरा पर्दा समग्र में हमी कंपनी को फंडामेन्टल इंडिकेटर हेसौने फंडामेन्टल यह कंपनी स्ट्रंग नहीं देखि बजार में बाहर हजार सात सौ तीन रुपया में चल रखे इसको मूल्य एक वर्ष को अवधि में सात दशमलव पांच नौ प्रतिशत बढ़े बावन्न हप्ता को हाई लो हे सोलह हजार दुई सौ रुपयासम पुगे थे तल झर्ता एगार हजार एक सौ बावन्न रुपयासम झरे को देखि ईपीएस चार सौ चौहत्तर दशमलव एक तीन रुपया देखि यह आर्थिक वर्ष उनासी अस्सी को क्वाटर फोर्थ को रिपोर्ट अनुसार हो पी रेसिओ छब्बीस दशमलव सात नौ देखि बुक भू हे तीन हजार दुई सौ चौंतीस रुपया देखि फंडामेन्टल इंडिकेटर एकदम राम स्ट्रंग देखि रेस को साथ जसरी फंडामेन्टल इंडिकेटर राम स्ट्रंग हिसाब से इसको बजार में मूल्य निके महंगो नहीं बाहर हजार सात सौ तीन नट जोक हई लाभांश को इतिहास हे इस लगातार रूप में बोनस सेयर नदी नगद लाभांश नहीं दीदी आगे पचपन्न पचासी बाईस पच्चीस 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 चालीस चालीस साठी रो आर्थिक वर्ष साठी प्रतिशत करें इसलिए निरंतर रूप में नगद लाभांश दिया अब नगद लाभांश दिने कंपनी में के होता तो भाई सप्लाई बढ़ेन रिजनेस बढ़ो लाभांश क्षमता वात्त बढ़ने खाल होसर्थ यहां खाल कंपनी लंग टाइमसम लगानी गयो नगद लाभांश से खाना पाइज तर नंबर अफ सेवा आपू आप लगानी जी संख्या होती नहीं रह मल्टिप्लाई होते जाने संभावना रहते इसको प राम पक्ष नराम पक्ष दुबई रह फंडामेन्टल इंडिकेटर हे राम तर बजार में मूल्य भी महंगो भक्त हतार करें अलग घटी रखे बजार में किन्न पर्व अथवा हतारि गए बेच्न पर्व जो मैं लगे छोड़ने होल्ड नहीं करने हो तर नया इंची को लगी सोच् नहीं पर्व क्योंकि बजार अभी साइड वेज में छो जो लाभांश तस्त एकदम ठूल रूप में भन न बंपर लाभांश को रूप में इसलिए दिन सकते छेन रसला हे सौ प्रतिशत भाग तल नहीं नगद लाभांश दिए ठूल कुरो भैन ये तो एनटीसी लगभग लगभग दी रखे पचास साठी प्रतिशत एनटीसी दी रखे जबकि तेज को बजार में अलग मूल्य आठ सौ नौ सौ को पेरीफेरी में चलि रखे इस महंगो हाँ तीन लाभांश को लाई कल्ने भाई मेरे वाला प्रश्न भी हो इसर्थ पर विचार कर सकता यही नहीं मेरे राय रहो यो कंपनी रहे एमडीबी मितेरी 
डेवलपमेंट बैंक अलग बजार में तीन सौ नब्बे रुपया में चलि यह बैंक ने यह विस बैंक ने आर्थिक वर्ष उन्सी अस्सी को मुनाफा शेयर धनी नौ दशमलव पांच जीरो प्रतिशत बोनस शेयर रीरो दशमलव पांच जीरो प्रतिशत नगद लाभांश करी कुल दस प्रतिशत लाभांश घोषणा कर अब यो मूल्य में यो लाभांश कति को राम हो भर्भ में नट बैड तीत नराम भिंदे एकदम एक्सिलेट भी भन्न मिलते हैं विगत का वर्षा अलग कम चाह लाभांश घोषणा गए इसको क्षमता तेरह प्रतिशत जी थी आपको क्षमता अनुसार से नदी को हमें मन सकस इस अलिकति अब बजार खुद्दा खेल अलग इसको मूल्य घटना सकने प्रचुर संभावना चाहे रहता यदि धेरे नई घटो तो बाई को लगी राम अपर्चुनिटी होगा विकास बैंक को क्षेत्र में सप्लाई कम भो रंतर रूप में लाभांश दीदी आई रखे कंपनी यदि खोजन तय कंपनी हो जिसको सप्लाई कम छ र निरंतर रूप में लाभांश दीदी आई रख रगामी दिन में तो दिन सकने क्षमता इसलिए राख उस तो आर्थिक वर्ष में पेलो क्वाटर को रिपोर्ट तीन राम आगे इतिहास हे पच्चीस तीस तीस एकतीस सत्रह अठारह पंद्रह तेरह बाहर नौ कर इसलिए बोनस सेयर दिया तीन प्रयोजन को लगी नगद लाभांश भी दिखे पाँच अब इसको सन्दर्भ में मेरे राय तैयार रहो कि अब बजार खुद्दा खेल हमें हौसिएर गए कि पर्दन अब पेलो दिन में यदि यहीं पेरीफेरी में बेचना सकता हमी बेचता भी हो पीछे अलग घटे बेला किन्ने गरी अब फंडामेन्टल इंडिकेटर को कुरा पेलो आठ पेलो क्वाटर को रिपोर्ट तीन नाम आगे तीन राम न आगे सत्य हो ईपीएस जमा छ दशमलव नौ एक रुपये आये एक वर्ष को अवधि में हेन तीन दशमलव दुई छ प्रतिशत बढ़े देखि पी रेसिओ को आधार में अलग महंगो देखि छप्पन्न दशमलव चार चार बुक भैल्यू एक सौ चौवालीस इसी योग फंडामेन्टल इंडिकेटर भर कंपनी ये को मूल्य में तीन एकदम एक्सिलेट भन्न सकिए एकदम नराम भन्न सकिए निरंतर रूप में लाभांश दिन सकने रजार में स्विंग आम स्विंग दिन सकने कंपनी को रूप में तबीबी एमडीबी वाच कर अब जब एमडीबी अलग टेक्निकली हेखे ये जो तीन सौ साठी तीर भाग तलपटी क्लोजिंग दिन थाल अलग तल नहीं आने अथवा पुरानों लोती आन सकने संभावना भी रहता कें रह इसको रिपोर्ट तीन राम आए नस कारण अलग इफेक्ट कर सकता साथ ही लाभांश भी करता आर्थिक वर्ष को मुनाफा तेरह प्रतिशत को पेरीफेर में क्षमता होता हो नौ प्रतिशत देना अब ये तो लगभग साइन रेस दिखे रो मूल्य यह भाग तल छी कहीं सेम सेक्टर को कंपनी तुलना कर हेन सकता इस घटने संभावना मैं अलग बड़ी देखे इस चनाखो भर रहने पर्ने कंपनी में रहो हाई तेगरी अर्क डीएल बीएस धौलागिरी लघुवित्त वित्तीय संस्था ने गत आर्थिक वर्ष को मुनाफा लाभांश घोषणा कर इसलिए चौदह दशमलव दुई पांच प्रतिशत बोनस शेयर और जीरो दशमलव सात पांच प्रतिशत चाह नगद लाभांश करी कुल पंद्रह प्रतिशत चाह लाभांश घोषणा कर अब इसको फंडामेन्टल इंडिकेटर हे फंडामेन्टल अवस्थ हे अस्सी एक्सी को क्वाटर फर्स्ट को रिपोर्ट अनुसार एकदम नराम देखने गई ईपीएस माइनस में देखे पी रेसिओ नौ दशमलव तीन छ माइनस में छो हिसाब में राम मकिए फंडामेन्टल इंडिकेटर को आधार में एकचोटी मूज हे नौ दशमलव छ बावन्न हप्ता को हाईलो मूल्य हे सोलह सौ बैसठी रुपयासम गई को यह कंपनी तल चाह दुई सौ दुई देखे ये ओपनिंग रेन्ज में खुले मूल्य होपीओ आई सके खुले हुए इस अब लो मूल्य मने पर अब ती तल चाहिए कहीं झट ला झ झर्न तो हिसाब में अब फंडामेन्टली एक्सिलेट मन सकिए अलग को सन्दर्भ में चाहे अब यह नगद ला जो बोनस सेयर छ खाने या न खाने अलग इंट्री करने वा के करने भाई सन्दर्भ में अब चाट में हेचो में एकदम तल्लो मूल्य में फिर यह बेला इस कारण घटी रखे अब यह लाभांश ने इसलिए धे इफेक्ट नगर्ला एक दुई दिन बढ़े जो भैया फिर तल आने संभावना देखि क्योंकि अन्न फंडामेन्टल इंडिकेटर तीत राम समग्र बजार नहीं बढ़ना थालों और माइक्रो फाइनेंस में एट राो भोलूम सहित को इंक्रीज देखिए कंपनी में हम इंट्री कर सकता 
अन्यथा तत्काल प्रवेश गरी हाल्नु पर्ने अथवा यो जुन बोनस शेयर छ त्यसको लोभ गरेर किनी हाल्नु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन बाकी कुरा अब बाकी डिसिजन तपाईको आफ्नो रहन्छ यसको सन्दर्भमा चाहिँ मैले यति नै भने है त त्यसैगरी दुईवटा कम्पनीको बुक क्लोज मिति तय भएको छ त्यसमध्ये मैले पहिलो कम्पनीको रूपमा राखे मान्डु मान्डु हाइड्रो पावर कम्पनीको बुक क्लोज मिति तय भएको छ मान्डुले आगामी मङ्सिर 4 गते बुक क्लोज मिति राखेको छ यसर्थ मङ्सिरको 3 गते सम्म शेयर धनी भएको अवस्थामा मात्र हुन्छ मङ्सिर 3 गते सम्म यदि किन्यो भने मात्र यसको लाभांश हामीले खान पाउने भएका छौ यसले आर्थिक वर्ष 79 बाट को मुनाफा बाटे चाहिँ 10 प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा गरेको चाहिँ छ र यसमा मैले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईहरु माझ के राखे भने यसको प्रथम क्वार्टर को रिपोर्ट जुन 80 81 को पहिलो त्रैमासिक जुन रिपोर्ट आयो त्यो एकदमै एक्सीलेन्ट आएको छ यसको चाहिँ लोभ लाग्दो नै रिपोर्ट आएको छ यसर्थ अहिले यो 10 प्रतिशत खानको लागि के किन्ने भन्ने भन्दा पनि भविष्य पनि यसको उज्ज्वल देखिएको छ यसर्थ पनि यो कम्पनी चाहिँ तपाई हामीले चाहिँ लङ टर्मको लागि पनि किनेर राख्न सकिने खालको हाइड्रो पावरको रूपमा यो चाहिँ नयाँ आईपीओ आएको भए पनि त्यस्तो खालको चाहिँ इन यो जुन फन्डामेन्टल अवस्था छ त्यसले चाहिँ त्यस्तो देखाएको छ अब यही नै बेला अथवा अहिले भर्खरै किन्नु पर्छ भन्न चाहिँ मैले खोजेको होइन तर घटेको अवस्थामा चाहिँ यो कम्पनीलाई एकदम तपाईले वाच लिस्टमा राखेर मिड तथा लङ टर्मको लागि चाहिँ तपाईले किन्न सक्ने मैले यो कम्पनीलाई चाहिँ देखेको छु एकदमै राम्रो रिपोर्ट देखिएको छ फन्डामेन्टल रूपमा चाहिँ हामी हेर्छौं भने इसको चाहे हम इले देरे इंडिकेटर रोड से पॉजिटिव देख सों तो मैं इनको रिजर्व एंड स्वर प्लस में एनुंस है बने एक से औसी प्रतिशत को वृद्धि देखने उनसा इनकम फ्रॉम पावर सेल्स दुई दशमलव आठ सात प्रतिशत को वृद्धि था टोटल इनकम में अपनी दुई दशमलव सात सात प्रतिशत को वृद्धि था ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ती नेट वर्थ पर शेयर अर्थात बुक भ्यालु पनि एकदमै राम्रो छ 146 रुपैयाँ चाहिँ देखिन्छ पी रेशियोको आधारमा सस्तो देखियो नि त जम्मा 11.5 भनेपछि 15 भन्दा तल पी रेशियो भएको कम्पनीले हामीले लङ टर्मको लागि पनि लगाइन गर्न सक्छौ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ यसर्थ मान्डु चाहिँ लङ टर्मको लागि पनि एउटा वाच लिस्टमा राख्न पर्ने खालको कम्पनी चाहिँ रहेको बेहोरा मैले तपाईहरुमाझ राखे है त र अर्को छ साइन रेसुंगा डेवलपमेंट बैंक विकास बैंक को सेक्टर को कंपनी ये बात जाएं उदायमान कंपनी के रूप में मिले लेकर जो उदायमान कंपनी के रूप में निरंतर रूप में जाएं प्रोग्रेस गढ़ते गए रहे कुछ आ ये टू एयर एयर जो माने इसलिए हम लोग प्रगति गढ़ते गए रहे कुछ आ मिड रेंज को मैंने � अति सयुक्ति हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिले बजारमा 363 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको यो कम्पनी एक वर्षको अवधिमा 16.04 प्रतिशतले बढेको छ ईपीएस 17.90 देखिन्छ र पी रेशियो 20.29 छ बुक भ्यालु 148 छ यो कम्पनीको चाहिँ बुक क्लोज मिति मङ्सिर आगामी मङ्सिरको 11 देखि 23 गते सम्म राखिएको छ यसर्थ मङ्सिरको 10 गते आगामी मङ्सिरको 10 गते सम्म यो कम्पनी किन्यो भने मात्रै हामीले यसको लाभांश खान पाउँछौ र लाभांश कति छ त भन्दा तपाईको इले कुल लाभांश 10.50 प्रतिशत चाहिँ बोनस शेयर र 0.55 यो कर तिर्ने प्रयोजनका लागि नगद गरी जम्मा चाहिँ 11 प्रतिशत लाभांश चाहिँ घोषणा गरेको छ यो लाभांश खानको लागि हामीले यो कम्पनीलाई चाहिँ मङ्सिरको 10 गते भित्र किनि सकेको हुनु पर्ने छ लाभांश इतिहास हेर्नु हुन्छ भने राम्रो छ 10 15 13 10 13 10 यसरी एकदम कन्सिस्टेन्टली 10 प्रतिशत भन्दा माथि नै लाभांश दिएको चाहिँ विकास बैंकको क्षेत्रमा कम कम्पनी छन् यसर्थ यो त्यसमध्ये एउटा साइन पनि रह्यो अब किन्ने वा बेच्ने अथवा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उसो त यो समग्र बजारले पनि बताउँछ किन्ने या बेच्ने भन्ने सन्दर्भमा अब एउटा सपोर्टमा चाहिँ छ यहाँबाट तल आउँछ भने फेरि यो कम्पनी 315 सम्म तिहार लगत्तै बजार खुली सकेपछि समग्र नेप्सेमा भोलुम सहितको इन्क्रीज हुन्छ र समग्रमा चाहिँ तपाईको विकास बैंकको क्षेत्रमा पनि त्यो लक्षण देखिन्छ भने हामी यो कम्पनीलाई बोनस चाहिँ खाने गरी पनि किन्न सक्छौ अन्यथा हामीले यसलाई बोनसको समायोजनपछि अथवा मूल्य समायोजनपछि नै किन्दा उपयुक्त हुने मैले देख्छु है त 
इसर्थ तर लंग टर्म को लगी राख को लगी कंपनी एकदम उत्तम भैर अम्म को इंडिकेटर हे अम्म को फंडामेन्टल अवस्था हेखे घटे मौका में किनेर लमो समयसम राखन को लगी एट उत्कृष्ट कंपनी को रूप में मैं साइन रेसुंगा बैंक रहे जिकिर करना चाहे रज को लगी जानकारी ये नई हो आज को जानकारी तैयार कस्तो लगे कृपया जस्तु लगे तस्त प्रतिक्रिया दिहला रिडियो को आधार में मत तैयार के सेयर को कारोबार नगर्न हो सेयर बजार आप में जोखिम को क्षेत्र हो कुछ सेयर किन्नुंदा अगड़ी किन किनबेज करूंदा अगड़ी तब आप सो अध्ययन करें आप डिशीजन करूला भो विशेष अनुरोध भी रहता ये भाई आज को बसाई बट बिदा चाहन अगाड़ी थैंक्स फर वाचिंग शेयर बजार सौन विविध तथा समसामयिक जानकारी का लगी हम चैनल सब्सक्राइब कर दिवन साथ ही भिडियोला लाइक कर कुछ जिज्ञासा वा सुझाव भाई कमेंट कर विशेष अनुरोध भी रहता यहाँ को समय शुभ रहोस् यहाँ को तिहार भी विशेष बनोस् नमस्कार शुभ तिहार शुभ समय